ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലബ് മഹേന്ദ്രയുടെ അഷ്ടമുടി ലേക്ക് റിസോർട്ടാണ് ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ അഷ്ടമുടി റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഡേയും രണ്ട് നൈറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റിസോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം ാണ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരു ഗ്ലാസ് ജിഞ്ചർ വൈൻ കൊണ്ടു തന്നു ആ സമയം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചെക്കിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ വേഗം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെക്കിംഗ് പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റൂമിലെത്തി ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കോട്ടയം ടു കൊല്ലം വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ ആയി മോളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കോട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയായി ഞങ്ങൾ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് മോളെ ഉറക്കി ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോട്ടേജുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല കാറ്റാണ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമായിട്ട് എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം ഈ റിസോർട്ട് ഫുള്ള് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും കറക്റ്റ് ദിവസം തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റാണ് സൂപ്പർ 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 നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഇടിവിട്ട് മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് ഇതിപ്പം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ല സുഖമുണ്ട് നല്ലൊരു തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സുഖമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട് മഴ പെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു ചെറുതായിട്ട് ചാർന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് കയറി പോകണേ നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണിത് നമ്മുടെ കായൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇരുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും കാണാത്തത് നാളെ പകൽ നല്ല വെട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല മിന്നലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പം കാണാം മിക്കവാറും നല്ല മഴയായിരിക്കും രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിരിക്കും നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കായലിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ അത് കായലിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ നടക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ചുമ്മാ ഇതിലെ കൂടെ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ചാലറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ നല്ല പകൽ വെട്ടത്തിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അതിനകത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഭംഗി മുഴുവനായിട്ടും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം രാവിലെ എല്ലാവരും ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീനിങ് പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് ഭയങ്കര വഴക്കാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പൊഫേ സിസ്റ്റമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും എല്ലാം ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനൊരു കൂപ്പൺ ഉണ്ട് ആ കൂപ്പൺ എടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് കുറച്ച് സീറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പുറം കാഴ്ചകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡ് ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിരുന്ന് കഴിക്കാം ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ട് ദോശ ഇഡലി എഗ് ഒക്കെ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക്സ് അതുപോലെ ഡോണറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടീ കോഫി എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കറികൾ സാമ്പാർ അതുപോലുള്ള കറികളൊക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾ കറികളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പിന്നെ പാൻ കേക്ക് അപ്പം ഇത് കിച്ചൺ ഏരിയ ആണ്
ഞങ്ങള് ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഞങ്ങള് റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് ഇവിടെ അതുപോലെ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്നൂക്കർ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഗെയിംസ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി നമുക്ക് കാലത്തില് സോഫോ സീറോ ത്രീ റൂമാണ് അത് മൂടത്ത് ഭാഗത്ത് മോളത്തെ റൂമിലാണ് ഞങ്ങള് ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കായലിന്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ വ്യൂ വരുന്നത് നമ്മള് കായല് നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഇവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോയി സീ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂംസും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റൂംസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് കയറാം ഇത് നമ്മുടെ ബാത്റൂമാണ് പൂളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് ബോ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അവർ പോയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ട്രിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയാണ് ഫ്ലോട്ടിങ് റൂംസ് എല്ലാം വരുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് വരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാനൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കായലിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അവരത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചാലസിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള പൂള് സ്വിമ്മിങ് പൂള് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂളിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ കിഡ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് പൂള് ഏരിയ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയവർക്ക് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
കയറി റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് റൂമിൽ ചെന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ ഈ വഴിയിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്പർ ലെവലിലുള്ള സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് കാണുന്നത് മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് വളരെ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഇവരിവിടെ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഹാപ്പി ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോളിൽ വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോകാം അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പ്രോഗ്രാംസാണ് നടക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാവും ചില ചില ദിവസങ്ങളിൽ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ നടക്കും അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ആണെന്നാണ് ഇന്നലെ അവർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോളിൽ പോയി നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ റൂമിൽ പോയി ഫ്രഷ് ഒക്കെ ആയി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി മോളൊക്കെ വഴക്കൊക്കെയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മോൾ വരെ പോയി നോക്കാം ദ ഹാപ്പി ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വെച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കയറാം ഹോളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടായി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഇവരിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിന്നർ കഴിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഡിന്നറിനായിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ബൊഫേ സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ കുറിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡിഷസ് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി പോകാം ഇത് ഇവിടെ ഐസ്ക്രീംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ സെവൻ തേർട്ടി ടു ടെൻ തേർട്ടി വരെ നമുക്കിവിടെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് സ്വീറ്റ്സ് ഡെസേർട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സൂപ്പ്സ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബർഫീസ് ഒക്കെയാണ് സാലഡ് കറികളുടെ ഒക്കെ കഴിക്കാണ് പനീർ ബട്ടർ മസാല ആരോഗ്യ അങ്ങനെ ഓരോരോ കറികളൊക്കെയാണ് കിച്ചടി ഉണ്ട് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി രസം രസം നല്ല മൺചട്ടിയിലാണ് ഇപ്പോഴും പപ്പടം ഫ്രൈഡ് റൈസ് റൈസാസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ സ്റ്റീംഡ് റൈസ് ഒക്കെയാണ് സോ പുലാ ചിക്കൻ ഡിഷാണ് മംഗോളിയൻ ചിക്കൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ ഈ സൈഡിലെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരികിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം രാത്രി കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ 
ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂംസ് അല്ലേ ആ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂംസ് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടൽ 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 യൂണിറ്റ്സ് അത് പെർ നൈറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് യൂണിറ്റ്സിനാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് പിന്നെ ആ അല്ലെ അതെ അതെ എസ് ബ്ലോക്ക് അത് സ്റ്റുഡിയോ അതിന് സെവൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടാക്സ് പെർ നൈറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഒക്കെ തിരിച്ചും അതുപോലെ ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂംസ് ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആകാൻ കാരണം അതിൽ ആക്ച്വലി നാല് പേർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റുഡിയോ കുറച്ചും കൂടെ സ്പേസ് കൂടുതലാണ് അതിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ ബെഡ് പ്ലസ് ഒരു സോഫ കം ബെഡ് ഓൾസോ വിൽ ബി ദർ അതുകൊണ്ട് അത് ഐ തിങ്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് ഒക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം രാവിലെയായി ഇനി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്ലോഗും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോർട്ടും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡ്സിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും 